Allah says, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. Allah says in Surah uh, 13, Ayat 11, Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. So knowing this, in, if we want to see change in society, we first have to change what's in ourselves. In order to fix the world's problems, it starts with us, within ourselves. We have to purify ourselves and turn towards the Imam of our time, Imam Mahdi, Ta'ala, Farajah Sharif. Once we do this collectively as a society, then we pray and we wait for the reappearance of our Imam, who's prophesied to come and fill the world with justice, just as it was filled previously with injustice. Şüphesiz Allah bir kavim kendinde olan değiştirmedikçe onların durumunu değiştirmez. Bunu bilerek toplumu değiştirmek için önce kendimizi değiştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Dünyanın sorunlarını çözmek için her şey kendi içimizde başlar. Çünkü kendimizi arındırmamız ve zamanımızın imamına yönelmemiz gerekir. İmam Mehdi Ali Acellahu Ferec bunu toplum olarak hep birlikte yaptıktan sonra dua eder ve dünyayı adalet ve hakkaniyetle dolduracağı müjdelenen imamımızın yeniden zuhurunu bekleriz. So we shouldn't just make empty calls saying we wish for the reappearance of our imam, but we have to mean it with our heart. Sincerely wish for him to come and help us and guide us back to the true path of Islam. It's a difficult path to work on ourselves, and that's why it's called Jihad al-Akbar, the greater Jihad. It can be done, but we have to have persistence, we have to have consistency, and we have to have dua. Sadece onun yeniden ortaya çıkmasını dilediğimizi söyleyen boş çağrılar yapmamalıyız. Bunu kalpten istemeli ve onun gelip bize yardım etmesini ve dünyayı İslam'ın gerçek yoluna geri döndürmesini iştenlikle dinlemeliyiz. Bu kendi üzerimizde çalışmamız gereken zor bir yoldur ve bu yüzden buna cihada ekber denmektedir. Israr, tutarlılık ve dua ile yapılabilir. Some people think that in order to change, to make a change or have a change that we need to uh, <gülüyor> So some people think in order to make a change in society that we need to yell at people, we need to shout at people, we need to curse at rulers of governments and all these other things. We have to go in front of their embassies and shout at them and yell Latinas on them and curse at them. However, this isn't the case at all. And we have Hadith al-Qudsi, Hadith from Allah subhanahu wa ta'ala to Rasulullah that shows us the method how to change things in the world. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala said that Allah subhanahu wa ta'ala said, I am the Lord. There's no one else but me to be worshipped. I created the rulers and I have control over their hearts and my hands. I shall establish kind rulers over people who obey me. And I will establish cruel rulers over the people who disobey me. Beware and do not waste your time swearing at the rulers. Instead, return to Allah in repentance so that Allah changes the state of the ruler's heart and makes them be kind to you. Bazı insanlar değişim için devlet yöneticilerine, büyük elçiklerine ya da liderlerine bağırıp çağırmamız ve onlara lanet okumamız gerektiğini düşünürler. Ancak durum hiç de böyle değildir. Elimizdeki bir hadisi kutsu bize dünyada değişim yaratmanın yöntemini göstermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu söylemiştir. Ben Rabbim, benden başka ibadet edilecek kimse yoktur. Yöneticileri ben yarattım ve onların kalplerinin kontrolü benim elimdedir. Bana itaat edenlerin başına iyi yöneticiler, bana isyan edenlerin başına da kötü yöneticiler getireceğim. Dikkat edin ve yöneticilere söverek zamanınızı boşa harcamayın. Tövbe ederek Allah'a dönün ki Allah yöneticilerin yüreklerinin durumunu değiştirsin ve size karşı nazik olmalarını sağlasın. So we need to take example from the story of Prophet Yunus aleyhisselam. While Yunus left his people to meet the promise, that punishment that was promised to them by Allah, the companion of Yunus, his name was Rubil. He warned the people when they saw Allah's punishment arriving that they needed to repent before it was too late. 
Yunus peygamberin hikayesinden bir örnek almamız gerekir. Hz. Yunus kavmini kendilerine vaat edilen azapla baş başa bırakırken arkadaşı Rubin Allah'ın azabının gel geldiğini gördüklerinde çok, çok geç olmadan tövbe etmeleri gerektiği konusunda insanları uyarmıştır. So he advised all those people there when they saw the punishment coming he said cry and beg Allah for forgiveness. Even separate the babies from their mothers, the young animals from their mothers so that all of them cry for Allah's help. They all went out collectively wearing coarse clothes. They put ropes around their necks. They put dust on their heads in a display of humility. They cried and they wailed for Allah's forgiveness. They begged Allah to forgive them and promised that they would follow the one that Allah had sent to them before, the one they rejected before. They said, now we'll follow Yunus. Hepsine ağlamalarını ve Allah'tan bağışlanma dilemelerini tavsiye etti. Hatta bebekleri annelerinden ve yavru hayvanları annelerinden ayırmalarını, böylece hepsinin Allah'ın yardım için ağlayabileceğini söyledi. Hepsi dışarı çıktılar ve toplu olarak kaba kıyafetler giydiler. Boyunlarına ipler taktılar ve alçak gönüllük gösterisi olarak başlarına toz koydular. Ağlayıp feryat ederek Allah'tan bağışlanma dilediler ve Allah'ın kendilerine gönderdiği kişiye uyacaklarına söz verdiler. Yunus. So Allah... Allah pardoned them. Allah forgave them and he took the punishment that was destined for them. He changed it and took it away from them. We see in the Quran, Allah says in Surah Yunus, Why has not there been any group of people that might believe so that it might benefit it except the people of Yunus when they believed? We removed the punishment of disgrace in, this, in the life of this world and we, promise, and we provided for them for a while. Allah onları affetti ve Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi azaplarını önledi. Hazreti Yunus'un kavminden başka iman edip de imanı kendisine fayda veren hiçbir şey olmadı mı? Onlar iman edince dünya hayatında rezillik azabını kendilerinden kaldırdık ve onları bir süreye kadar geçindirdik. So this is similar to what we have to do with ourselves. We have to do this. Similar followed the path of people of Yunus, crying and begging Allah for his forgiveness. To end the punishment of Ghayba, the occultation of the Imam, to hasten the reappearance of Imam Mahdi, ajallah ta'ala furajul sharif. But we have to ask ourselves, how often do we mention the Imam's name? How often do we cry for the absence of the Imam? How often do we pray for the reappearance of our Imam? If we want to change this world, if we want to have change in this world, this should be our top priority, purifying ourselves, asking Allah to help us, praying for the reappearance of the Imam, and clinging to the path of the Imam. Bu, bizde olması gereken şeye benzer. Ağlamak ve Allah'a affı için yalvarmak. Bu, gaybet cezasını sona erdirmek ve İmam Mehdi Acarullah Feret'in zuhurunu hızlandırmak. İmamın adını ne kadar sık anıyor, yokluğu için ağlıyor ve yeniden ortaya çıkması için dua ediyoruz. Eğer bu dünyada değişim istiyorsak bu bizim en önemli önceliğimiz olmalıdır. Kendimizi arındırmak, Allah'tan bize yardım etmesini 